Shikos në dërruar e këte emisërisht në studion e emision më nxës si ditër e atërë, jemi të shmë edhe në pjesën e dytë të emisionit ku da vazhdojmë me temen që kemi përsaktuar për ditën e sot me dhe tëftuarit e ditës. Atëherë, tema i përsaktuat po ashtu i fokusohet mi në birë edhe së fidaneve në zonën e pyrë të pishave në plajin e madhë, ku projekti implementohet nga qenësia a japoneze për bashkëmonim ndërkomtarë, do me thonë Gjajka dhe Ministria Mbrojtës në Maltezi. Adër, pikrisht për këtë tem, kemi tëftuar zëqarije Sulejmanje, cilë është sekretare për bujësi, zhvillim rural dhe ekolozi dhe po ashtu ju ka kamia që është eksperte japoneze e këti projekti, dhe më thënë. Adër, mirë se vini në emisionë e mëngjesi ditëre. Mi mëngjesi dhe falem deri për tes. Ju ka, ohajo, këzaj mas. Ohajo, këzaj mas. Thank you for being here. Thank you very much. Adër, dhe vazhdojmë pak për të flasim për idejnë dhe po ashtu për implementimin e këti projektit në benzicërien, në të rego pak më shumë rrët këti aktivitetit. Agjensia Ndërkomtare Japoneze, Gjajka dhe Ministrija Mbrojtjes, Direktorati për Mbrojtje dhe Shpëtim, janë duke implementuar aktivitetin për ngritjene kapaciteteve, për shmangjene reziqeve dhe fatkecive për mes informacionit të sistemit zjarëve dhe kodjerer në Maltezi. Ato në kuadrë të këti projektit janë duke implementuar edhe disa aktivitete në komunën tonë, dheri më tani janë implementuar dy aktivitetet, më thënë dy workshope, workshopi parë ka qenë me, ka qenë pjesë marës instituarit, institucionet për katëse, relevante dhe organizatat jo qeveritare për një të ardhme ideale për pyllin e pishave në komunën tonë në plajën e matë. Po ashtu është organizuar edhe aktivitetit tjetër e duke më një disorë me në zënsit e shkollës filore Marko Nocullovish në shtoj, po në të njëjtën tem, për aktivitete më shumë do t'ju flasë edhe juka. Aktiviteti kryesor në komunën tonë do t'jetë mbjellja, dhe më thënë dita mbjellje së pishave në plajën e madhë, do t'jetë të premten me datë të më djetë, në ora djetë të këplajë i safari. Në kuadrë të këti projekti, përvesh këti aksionit të madhë, në atë ditë, Komuna e Ulqinit, do të nënshkrua një memorandum të marveshjes mi disë paljove për kace, mi disë direktoratit për mbrojtje, dhe më thënë Komuna Ulqinit, direktoratit për mbrojtje, ndërmarje publike për menagjimin e të mirave detare, administrata për mirëmbajtjene pyjeve, po ashtu edhe qira marsit e plajeve. Në këtë memorandum do të përcaktohen kushtet për mirëmbajtjen e zonë, zonës e pyllit të pishave, do të thotë për bashkëpunim në ndërmjet paljove për kace, për menagjimin, dhe më thënë për mbrojtjen e mjedisit, për zhvillimin e turizmit, me menagjimin sa më të mirë të pyllit të pishave në këtë zonë, dhe më thënë në zonën e plajët të madhë dhe në Ullqin. Komuna Ullqinit do të ketë si autoritet për katës, do të ketë aktivitetet gjithë përshirë, se ku do të përshirën edhe aktivitetet për dhe më thënë, regulloret për aktivitetet ilegale, si prerja e drujnëve, hedhja në beturinave, dhe bashkë me policinë komunale, po ashtu edhe në bashkë me organizatat jo qeveritare, do të organizoj edhe fushat edukative. Të herë, në të rëko përkës, sepse përmendë dhe më gjatë implementimi, gjatë edes, kur gjatë edes e këti projektit, në të rëko përkë në qofë se sa të mendonë se janë të interesuarë, për nëzitje në këti projektit qëtare tanë? Vërtet projekti ka qenë ide, dhe më thënë edhe vetë implementuzve të Ministrisë Mbrojtjes edhe e Agencioni Gjajka, por qka mund të ceke është se është dishka ndryshe, është një aksion ndryshe, edhe vërtet eksperti japonesë, aje edhe i cilje ka inicuar këtë nismë, e ka vlerësuar plajin e madhë edhe është mahnitur nga pasurie që kemi, por edhe nga vizioni që kanë pas të parët tanë, kur ka pas e sa, dhe më thënë, ajo, sa është plajë i madhë, dhe më thënë, pyli i plajë të madhë, madhësia, e mbjellë nga dora e njëriot, vizioni që a i ka pas për një qëndrushmëri, dhe më thënë, ka pas vizion për një zhvillim të qëndrushmë që në atë kohë. Ne edhe tani mund të vrejmë se kur janë ndërtu me përpara shkolla, të shife që kemi afrë shkollave, Selvia, Pisha, edhe hotele që ka qenë ma përpara, dhe me thënë, ata përpara nësh kanë menduar për brezat të rinë, kanë pasë një vizion ndryshe, përvesh, dhe me thënë, cilësis, pozitës që kanë ndërtu diqka, 
e kanë përshi aty edhe hapsinën e gjelbërt pa. zonën për rreth. Edhe përgjish, kjo është rëndësishme, sepse normalisht është një hap i madhë për uqinë, është një hap edhe me i madhë, dhe më edhe për malin e zi, por gjithmon do të shikohen nga ekspertit, nga gjitha këto, sepse kjo aktivitet nuk është diqa vogël, është diqa shumë e madhë, edhe në fund fundit do të shikohet, do të merët për asi shdo, gjë, shdo hap, që do bëni, edhe di që normalisht do të shikohet në qofë se të mos dëmtohet, dhe më thënë, natyret, të mos dëmtohet infrastruktura, të mos dëmtohet shumë gjëra, dhe që në mënyrë që edhe në të ardhmen, të jetë diqa shumë funksionalit, shumë diqa që do ketë, do si edhe i vetëm të mira. është e vërtet të shumë rëndësishme për shkak edhe të sasis fidaneve që bëjnë donacion në vitin e parë do të mbilin, më dhenë në këtë periud do të mbilin 4.000 fidane dhe është për të vlerësur se është e gjitha donacion i agjensis dhe më parë mund të them gjërësht se kemi pas në glizhens në këtë fush përsa i përket qeverisjes lokale dhe Mësë shumë të që janë marrë me qoftë punisht edukativa apo mbjellja ose pastrim, janë marrë organizatat jo qeveritare, më shumë se qeverisja lokale, me formimin e sekretariatit të ri për ekologi, unë besoj që ve qeverisja re lokale do të ketë qasje më serioze, ndaj ruetjes së mjedisit, ruetjes e zoneve të gjelbërta dhe ruetjes e biodiversitetit. Dhe Komuna unëshinit në vazhdim do t'i kushtoj vëmendje të veçant sa i përket edukimit, dhe më thëmë për hapat e gjelbërta në mes institucioneve relevante, dhe më thëmë të edukoj njëherë institucionet relevante për aplikime e këtyre hapave, po ashtu edhe do të kushtoj vëmendje të veçant edhe në bështetjes aktiviteteve jashkollore të nëzënsit në këtë fush, të nëzënsve në këtë fush. Dhe dhe në përmendje të një edhe si cili është dhe më dhe në të njerëzë dhe më dhe të popullit në përgjësi përsa i përket këtyre hapave që do ndërmirëni në të artmen. Ate e do të kalojmë pak të një edhe të ki juka. Juka, again, thank you for being here. We thank you for taking your time of the day to be here for our viewers, for the television të uta. And now I want to ask you more if you can dive us more deeply into this project. Okay, yeah. Thank you very much. So having this kind of opportunity, I'm very happy to be here. And so Japanese government corporates, the Montenegrin government, the, for this mon promoting the forest fire management and the eco DRR. It means the ecosystem based disaster risk reduction. And then the, the one of this eco DR activity is uh, occurring here. So this means in Uruqin, in Long Beach, there are many coastal forests and this coastal forest is very important for all over the world. And this coastal forest is also the good impact to tourism. And I understand that the Uruqin is a very important for tourism industry. But on the other hand, the because of tourism development and the other issue, the, these coastal forests are destroying year and year. Yeah. So we are here. And uh, so I wanted uh, the, this coastal forest, protect this coastal forest. And uh, so this coastal forest, because this coastal forest of have uh, some function, that's kind of the, that's kind of the, the, to prevent erosion or flooding or the prevent the strong wind and the biodiversity and the, the release the oxygen as well. So the tourism can the good the breast yes. the area. So, um, so we wanted to cooperate to the prevent to the destroy the coastal forest. So, and the one of the activity, we will have uh, the held ABBA day on next Friday, this Friday, so yes. 18th. So I want to the, introduce you and all of them to the, come this event and uh, let's plant our tree. So Yuka, I think this, uh, the implementation of this project is a really important project for 
uh, Montenegro for all saying, as I said, even in Albanian. But uh, tell us more about what's going to happen on 18th of November. Okay, thank you very much. And uh, 18th, on 18th November, we will have a uh, Ava Day. It's called Tree Planting Ceremony. And uh, on that day, the, we will head on the safari beach. And uh, first, we will have uh, some kind of the ceremony. So we want to explain about the management, the structure for uh, coastal ecosystem management plan and then the, we will plant the, on their tree maybe the, I think the, each participant can plant one or two seedlings on the near yeah. safari beach yes. and then we will have a good lunch so okay so you guys I'm going to be honest here just hearing you talk about this activity makes me as you maybe like the younger generation mm -hmm. uh, makes me want to participate in this activity and help you with whatever like whatever you're gonna do even in other projects so uh i want to ask actually jump into some other uh like let's do like let's make this conversation more relaxing and ask you what do you think about montenegro in general so right mm -hmm. now you're coordinating this project and i want to ask you like how long have you been here how many times have you been here like Tell us more about Montenegro. Yeah, thank you very much. The first time I came here is the September last year, and I since then I came here fifth times, totally I think five or six months. And uh, yeah, I love this area and especially in Urutin. I I I mainly the stay in the Urutin, the near short beach. A small beach, sorry, no, yes. near small beach. So I love this kind of the scenery. So when I wake up, I can see easily to see the beach yes. and it's very relaxed. And also I love the Montenegrin uh, philosophy or something. Yes. Yeah, thinking way. So I I very enjoy the staying here. Okay, so you mentioned that you have been here like five times so far and you're enjoying your stay here. But like comparing Japan and comparing Montenegro, like both like different worlds. Yeah, like in some way you can't even compare them, but uh, tell us. So basically you have participated in other projects as well. Like you have from what you've seen so far, uh, what do you think about like how much are the people willing to help in these activities in this pro in these projects? Yeah, actually, when we I met several person from municipality or forest administration or see that them um, Cox Coastal Zone Management Agency. Yeah, they are very kindness to to me and. Uh, they, uh, they promised to cooperate to our project and yeah I understand that Japanese and Montenegro Montenegro is a little bit different and the, the these the some the structure or the the management situation is totally different but they are trying to do their best in their life and even in the 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 limited time because they need to stay with family right with family yes. or friend so i i i'm very happy to feel that mood here and i'm willing to be here more long time <laughs> yes honestly one thing if one thing's for sure you will always be welcomed in montenegro if you have <laughs> a lot of ideas and you can you you are willing to help this place out help with whatever because a lot of things i think are mm -hmm. needed in this place so we're gonna move on to this area right now so uh this area not to go back up the cyber cat new massage it nears it the modern some the modern piece and activity cd do yet i massage cyber getter and sees there's a second for the break presim shumë voluntar, presim banor të zonës së shtojit, në zënës, qytetar edhe dashamisht të natyres, edhe unë edhe uroj që të vinë sa më shumë, që 
Dhe më thënë, të vendosim mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen, dhe më thënë, gjelëbërimin në rënd të parë, si do mos pyllin e pishëve, jo vetëm për një, për një pejzaj më të bukur, për mbrojtjen nga erozioni, por më, për një, një zhvillim të qëndrushëm të qytetit tonë në aspektin ekologjik, social edhe ekonomik, si do mos në atë ku lidhet turizmi dhe pse jo dhe bujtësia. Herë falim derit për këtë mesaj dhe duelem po është të dhe fjallin dhe njërë dhe jukës për një mesaj sa i përket e saj. So, what would the message be for all the citizens of Folcien, like everybody watching this interview right now? the message to participate in this activity. For uh, for day, next 18th, please join this event. The, and the next year as well, I, I will make some another event. So I want to, to cooperate with all of residents and all of relevant people in Uruchi. Okay, arigato Yuka, thank you so much and falim derit atëherë edhe për mesajën dhe njëherë. Atëherë këtu do mbyllim edhe intervjistë, një falim derojmë që ishit pjesët e emisionë me nëzjesit për që ndatë një kohë të ditës tuaj për shikosit e televizionit të uta dhe falim derit edhe njëherë. Falim derit që vëtë të këtësë.